കർണാടകയിൽ വൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി മുതിർന്ന നേതാക്കളടക്കം പതിനൊന്ന് ഭരണകക്ഷി എം എൽ എ മാർ രാജിവെച്ചു രാജിവെച്ചവരിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ എട്ട് പേരും ജെ ഡി എസിലെ മൂന്ന് പേരും ഉൾപ്പെടുന്നു സർക്കാരിന് രണ്ട് എം എൽ എ മാരുടെ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ബംഗളൂരുവിൽ തിരക്കിട്ട രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ തുടരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ശരത് കെ ശശി ചേരുകയാണ് ശരത് നാടകീയമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് കർണാടകം കടന്നു പോകുന്നത് എന്താകും ഏതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ജെ ഡി എസും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടക്കം അജിം ഷാദ് ഉച്ചയോടു കൂടിയാണ് കോൺഗ്രസിലെ എട്ടും ജെ ഡി എസിലെ മൂന്നും എം എൽ എ മാർ ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് എം എൽ എ മാർ സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിലെത്തി രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിച്ചത് നേരത്തെ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വലിയ തിരിച്ചടിയായതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ സഖ്യ സർക്കാർ താഴെ വീഴുമെന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഈ കൂട്ടരാജി സംഭവിച്ചത് ഏതായാലും ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാരിനെ താഴെ വീഴ്ത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായ ഈ നീക്കം ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാനുള്ള തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെയും ജെ ിന്റെയും ഭാഗത്തു നിന്നും ഉച്ച മുതൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു വിവിധ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ തന്നെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിക്കൊണ്ട് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജിവെച്ച എം എൽ എ മാരെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു വഴിക്ക് നടക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിനകത്തെ ചേരിപ്പോര് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകളും വേണമെന്ന് ദില്ലിയിൽ അല്പസമയം മുൻപ് യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ടു അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുമെല്ലാം തന്നെ നൽകുകയുണ്ടായി നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കേവലം രണ്ട് എം എൽ എ മാരുടെ മാത്രം പിന്തുണ ആണ് ഭൂരിപക്ഷം മാത്രമാണ് സഖ്യ സർക്കാരിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിന്റെ നിലനിൽപ്പ് വലിയ ഒരു ആശങ്കയിൽ തന്നെയാണുള്ളത് നാളെയും ഇതേ രീതിയിലുള്ള രാജികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ബി കേന്ദ്രങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല നേരത്തെ രാജിവെച്ച ജി രാമലിംഗ റെഡ്ഡിയുടെ മകൾ സ്വപ്ന റെഡ്ഡി ഉൾപ്പെടെ ഒരുപക്ഷെ നാളെ രാജിവെച്ചേക്കാം എന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസിന്റെയും ജെ ഡി എസിന്റെയും ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അനുനയത്തിലൂടെ ഈ രാജിവെച്ച ആളുകളെയൊക്കെ തന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ദേശീയ തലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ബി ജെ പിയും അതുപോലെ സമ്മർദ്ദത്തിലല്ലേ സമ്മർദ്ദം അവിടെ ചെലുത്തുന്നില്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് യെദ്യൂരപ്പ ഇതിനകം തന്നെ വീണാൽ ഈ സർക്കാർ വീണാൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന തരത്തിലേക്ക് പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്നു നേരത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നിരുന്ന എം എൽ എ രാജിവെച്ച് എം ബി ആയി ബി ജെ പി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ച് ഇരുന്നു ഈ വിമത നേതാവ് ഈ തരത്തിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെ മാത്രം പിൻബലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അവരുടെ കരുക്കൾ നീക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെ സംജാതമായിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താകും തുടർന്നുള്ള നീക്കങ്ങൾ എന്ന് അനുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും അജിം ഷാ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബി ജെ പിയുടെ നീക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധേയം കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ ആയ യെദ്യൂരപ്പയോട് സർക്കാരിന്റെ താഴെ വീഴ്ത്തുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് ഈ സർക്കാർ സ്വയം രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോകട്ടെ ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി ആ ഒരു പ്രതികരണത്തിന്റെ മട്ടു മാറിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടാനുള്ള ശേഷിയില്ല വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയൊക്കെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നികുതി പണം വലിയ രീതിയിൽ ചെലവാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സർക്കാർ താഴെ വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാകും എന്നുള്ള ഒരു അവകാശവാദം തന്നെ യെദ്യൂരപ്പയും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ സദാനന്ദ ഗൗഡയും ഉൾപ്പെടെ നടത്തുന്നുണ്ട് അതായത് കൃത്യമായും സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകളിലേക്ക് തന്നെ ബി ജെ പി നീങ്ങുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജിവെച്ച പതിനൊന്ന് എം എൽ എ മാരെ ഇപ്പോൾ മുംബൈയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നതും ഈ ഒരു നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കോൺഗ്രസ് അനുനയ നീക്കങ്ങൾ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലോർ ടെസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ കോൺഗ്രസിനെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കു
അജിംഷാദ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള പദവി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുണ്ട് അതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ കർണാടകത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസം കൂടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരെല്ലാം തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ വാർ റൂമിൽ അല്പസമയം മുൻപ് യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ട് എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തിയത് ഒരു വശത്ത് ബി ജെ പിക്കെതിരായ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു പ്രചരണത്തിനും പ്രതിരോധത്തിനുമുള്ള വഴി ആലോചിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ഇതിനെ തന്ത്രപരമായി ഈ ഒരു സർക്കാർ താഴെ പോകുന്നതിൽ നിന്നും പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് കെ സി വേണുഗോപാലിനെയും മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയും ഉൾപ്പെടെ കർണാടകയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ നേതാക്കന്മാരെ ഈ ഒരു സമവായ ചർച്ചകൾ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അയക്കാനും ഏതായാലും എ ഐ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും കർണാടക പോലെ ഒരു വലിയ സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരം നഷ്ടമായാൽ അത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഫണ്ടിങ്ങിനെ കൂടി ബാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അതും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വിധേന ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു സർക്കാർ താഴെ പോകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് തന്നെയാണ് ശരത്താണ് ശരത് കെ ശശിയാണ് സമഗ്ര വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എന്തായിരുന്നാലും കരണം അറിയുന്ന കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് ദുഃഖത്തിലും ബി ജെ പി സന്തോഷത്തിലുമാണ് വിവരങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളുമാണ് ശരത് കെ ശശി നൽകിയത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ആർ എസ് പിക്കുള്ളിൽ ഭിന്നത ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ക്ഷിതി ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ കയറിയാൽ തടയില്ല എന്നും ക്ഷിതി ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു അതേസമയം സ്ത്രീ പ്രവേശനം തടയുന്ന നിയമം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായി ആർ എസ് പി എം പി എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി വ്യക്തമാക്കി ദില്ലിയിൽ നടന്ന ആർ എസ് പി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇരുവരുടെയും അഭിപ്രായ ഭിന്നത പുറത്തു വന്നത് സന്തോഷ് സർലിംഗ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ചേരുകയാണ് സന്തോഷ് ഒരുപക്ഷെ ആർ എസ് പിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വവും പ്രേമചന്ദ്രനും രണ്ടു വഴിക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ നിന്നും ബോധ്യമായത് എന്താണ് എന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് മുമ്പിൽ സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭിന്നത പുറത്താകുന്നത് സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഈ വിധിന്യായത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് സ്വകാര്യ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആർ എസ് പിയുടെ എ കെ എം പി എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രനെതിരെ വലിയ എതിർപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ആർ എസ് പിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന ആർ എസ് പിയുടെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തന്നെ ഇതിനെതിരെ ചിലർ എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ തനിക്ക് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രൻ യോഗത്തെ അറിയിച്ചത് പക്ഷേ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായും എതിർത്തുകൊണ്ട് പിന്നീട് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയ ആർ എസ് പിയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിതി ഗോസ്വാമി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു ശബരിമലയിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ പാർട്ടി അംഗീകരിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഒരു തരത്തിലും തടയുകയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത് കാരണം ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം സ്ത്രീക്കും പുരുഷനുമുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഒപ്പം ആർ എസ് പിയുടെ എം പി എം കെ പ്രേമേന്ദ്രനും ആ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രേമേന്ദ്രനാകട്ടെ കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ തന്റെ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫ് ഭാഗമാണ് അവിടെ യു ഡി എഫ് അംഗീകരിച്ചാണ് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിലപാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ തന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കേരളത്തിന്റെ തനതായ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടിയായ ആർ എസ് പിയുടെ നയത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായി പോയി സ്വകാര്യ ബില്ല് എന്നാണ് പിന്നീട് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളിൽ പലരും ആർ എസ് പിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ശരി സന്തോഷ് സന്തോഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്വർണ്ണ വ്യാപാരിയിൽ നിന്ന് ഒന്നര കിലോ സ്വർണം കവർന്ന കേസിലെ പ്രതികൾ പോലീസ് പിടിയിൽ തൃശൂർ സ്വദേശികളായ അഞ്ച് പേരാണ് പോലീസ് വലയിലായത് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു മോഷണം നടന്നത് കവർച്ചയുടെ സൂത്രധാരൻ സ്വർണ്ണ വ്യാപാരി ബിജുവിനൊപ്പം പന്ത്രണ്ട് വർഷം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അനിൽകുമാർ ആണ് എന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു വിവരങ്ങളുമായി ലെസ്ലി ജോൺ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ചേരു
സ്വർണ്ണ വ്യാപാരിയായ ബിജുവിനൊപ്പം പന്ത്രണ്ട് വർഷം ജോലി ചെയ്ത അനിൽകുമാറാണ് കൃത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അനിൽകുമാർ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സലീഷാണ് കവർച്ചയ്ക്ക് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് കവർച്ച നടന്ന ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് മുൻപും പദ്ധതി പാളിപ്പോകാതിരിക്കാൻ റിഹേഴ്സലും സംഘം നടത്തിയിരുന്നു അനിൽകുമാർ നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി സംഘം ബിജുവിനെ പിന്തുടർന്നു രണ്ടു കാറുകളിലായി ബിജുവിനെ പിന്തുടർന്ന് രണ്ടു കാറുകളിലായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുകയും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുതൽ ബിജുവിന്റെ വാഹനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നിൽ വീടിനടുത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിനുശേഷമാണ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് രാത്രി ബിജു തൃശൂരിൽ നിന്നും സ്വർണം വാങ്ങി ട്രെയിൻ മാർഗം യാത്ര തിരിച്ചതു മുതൽ പ്രതികൾ കാറിൽ പിന്തുടരുന്നത് മുക്കോലക്കലിന് സമീപം കാർ തടഞ്ഞ് മുളകുപൊടി വിതറി സ്വർണം തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ബിജു നൽകിയ കാർ നമ്പർ പിന്തുടർന്നായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘം പ്രതികളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് കോട്ടയം സ്വദേശിയായ പ്രവാസിയുടെ റെന്റേ കാറാണ് പ്രതികൾ കൃത്യത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത് തട്ടിയെടുത്ത സ്വർണം പ്രതികൾ വീതിച്ചെടുത്തു പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കുതിച്ചു കയറുകയാണ് ദില്ലിയിൽ ലിറ്ററിന് രണ്ട് രൂപ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പൈസ പെട്രോളിന് വർദ്ധിച്ചു ഡീസൽ ലിറ്ററിന് രണ്ട് രൂപ മുപ്പത്തിയാറ് പൈസയും കൂടി മുംബൈയിൽ പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് എഴുപത്തിയൊൻപത് രൂപയായി ഡീസൽ വിലയാകട്ടെ എഴുപത് രൂപയുമായി പെട്രോളിനും ഡീസലിനും സെസും അധിക നികുതിയുമായി രണ്ട് രൂപ ഇന്നലെ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില വർദ്ധിച്ചു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ഡൽഹിയിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്ന ഇന്നലത്തെ വില വില പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് എഴുപത് രൂപയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത് എഴുപത്തി മൂന്നായി ഡീസലിന്റെ വിലയാകട്ടെ അറുപത്തിയേഴായി ഉയരുകയും ചെയ്തു ഇന്നലത്തെ വില ഡീസലിന് അറുപത്തിനാല് രൂപ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്താണ് ഈ വിലക്കയറ്റം എന്തായാലും വിലക്കയറ്റത്തിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് ജീവനക്കാർ പോലും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ബഡ്ജറ്റ് ഇത്ര വലിയൊരു വിലവർധന വിടയാക്കിയെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കുടുംബ ബഡ്ജറ്റിന് തന്നെ താളം തെറ്റിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ വിലക്കയറ്റം പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വിലക്കയറ്റം തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് പോലും എടുത്തു കളയുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടിയായി പോയെന്ന് പല കുടുംബങ്ങളും പറയുകയും ചെയ്തു പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില വർദ്ധിക്കുന്നതോടുകൂടി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപ അധികമായി ലഭിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാദം പക്ഷേ ഈ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും ഈ വില വർധനവ് സ്വാഭാവികമായും അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില ഉയർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും മുംബൈയിലും കൽക്കട്ടയിലും വില എഴുപത്തിയെട്ടിനടുത്തെത്തുകയും ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്തും പെട്രോൾ വില വർദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ റിനു ശ്രീധരൻ ചേരുകയാണ് റിനു എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ ഇന്ധനവിലയുടെ അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ അധികമായി നികുതി ചുമത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാജ്യത്തൊട്ടാകെ വലിയ രീതിയിൽ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടാകെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ കേരളത്തിൽ ഡീസലിന് രണ്ട് രൂപ നാൽപ്പത്തിയേഴ് പൈസയും പെട്രോളിന് രണ്ട് രൂപ അൻപത് പൈസയുമാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എക്സൈസ് തീരുവ അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് സെസ് ഇനങ്ങളിൽ ഓരോ രൂപയുടെ വർധനവാണ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അധിക നികുതിയായി ചുമത്തിയത് ഇതുവഴി പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില രണ്ട് രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കച്ചവടക്കാർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ആദ്യത്തെ ബജറ്റിലാണ് തുടക്കമേ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ധന വില വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പോയാൽ വണ്ടി വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് സൈക്കിളിൽ നടക്കേണ്ടി വരും വളരെ മോശമായി പോയി എനിക്ക് എത്ര പറയാൻ പറ്റും വളരെ മോശമായി ഇതിനും കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ ഡീസൽ പെട്രോൾ വില കൂടി പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം നിത്യ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടുമല്ലോ അത് അത് വളരെയധികം ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളെ ദ്രോഹിക്കുന്നതും വളരെ വിഷമമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളുടെ ഇന്ധനവില പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് പെട്രോളിന് എഴുപത്തിയാറ് രൂപ ഇരുപത്തിരണ്ട് പൈസയും ഡീസലിന് എഴുപത്തിയൊന്ന് രൂപ അറുപത്തിനാല് പൈസയുമാണ് എറണാകുളത്ത് പെട്രോളിന് എഴുപത്തിനാല് രൂപ എൺപത്തിയൊന്ന് പൈസയും ഡീസലിന് എഴുപത് രൂപ അൻപത്തിയൊന്ന് പൈസയുമാണ് കോഴിക്കോട് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്രോളിന് എഴു
നെടുങ്കണ്ടം സ്റ്റേഷനിലെ കൂടുതൽ പോലീസുകാരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പ്രതി ചേർക്കും വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ സമീർ ചേരുകയാണ് സമീർ ഇതിലെ ഇന്ന് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രാജ്കുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ടു പേരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് രണ്ടു പേരുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള സൂചനകളും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നൽകിയിരുന്നു എസ് ഐ കെ എസ് ആബു ഒപ്പം തന്നെ സി പി ഒ സജീവ് ആന്റണി എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ട് ഈ ഇവരുടെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലാണ് മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികളുടെ കാര്യം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രതികൾ ഇവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ആയിക്കൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് ഇന്നും ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടർന്നു വൈകാതെ തന്നെ ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതോടൊപ്പം മറ്റ് രണ്ട് പേരുടെ കൂടി അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഉടൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നെടുങ്കണ്ടം പി ഡബ്ല്യു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൌസിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിശദമായി കൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ അൻപത്തി അഞ്ച് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഓരോ ദിവസങ്ങളായി കൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്നു ഇതിൽ പ്രധാനമായും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ രാജ്കുമാറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം വകുപ്പ് തലത്തിൽ നടത്തിയിരുന്നു ഇതിൽ കുറ്റക്കാരാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് എസ് പി എട്ട് പേരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും അഞ്ചു പേരെ സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ പതിമൂന്ന് പേരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് ആദ്യം അറസ്റ്റിലായ രണ്ടു പേർ ഈ നടപടി നേരിട്ടവരാണ് ഒപ്പം ഇനി അറസ്റ്റിലാവാനുള്ള രണ്ടുപേരും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരും ഇവരെല്ലാം തന്നെ സസ്പെൻഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇവരെ ഉൾപ്പെടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പേർ ഒരുപക്ഷെ ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഉള്ളത് കേസിന്റെ അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐ ജി ഇന്ന് നെടുങ്കണ്ടത്ത് എത്തിയിരുന്നു രാജ്കുമാർ ക്രൂര മർദ്ദനത്തിന് ഇരയായിട്ടുള്ള നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വിശദമായിട്ടുള്ള പരിശോധന നടത്തി ശേഷം ക്യാമ്പ് ഓഫീസിൽ എത്തിക്കൊണ്ടാണ് അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയത് ഐ ജി പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് വൈകാതെ ഉണ്ടാകും അല്പം കൂടെ കാത്തിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആക്ഷേപം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതികളായിട്ടുള്ള രണ്ടുപേർ ഒളിവിലാണ് എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ ഒളിവിലല്ല എന്നും വൈകാതെ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ തെളിവുകളും ശേഖരിച്ച ശേഷം മാത്രമേ അവരുടെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങുകയുള്ളൂ എന്നുമാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്